Vous ne rêvez pas, cet éclairage est absolument horrible et c'est normal. Le but aujourd'hui, c'est de vous montrer qu'avec moins de 100 euros de lumière, on peut passer de ça à ça. Ouais, c'est quand même vachement mieux. Vous allez voir, c'est hyper simple en suivant quelques étapes et en ayant quelques petites idées. Je vous renvoie à Charles du passé qui va tout vous expliquer. Sur YouTube, on vous parle souvent de lumière, de lumière LED ultra fidèle, ultra puissante, nan light, aputure. Ces lumières sont incroyables, mais elles valent souvent extrêmement cher et on n'a pas tous les moyens de mettre 400, 500, 1000, 2000 euros dans des lumières. Clairement. Le but aujourd'hui, du coup, c'est de vous parler d'un produit. Alors, je crois qu'il va falloir dézoomer un petit peu. Je vais vous parler de ce kit que vous avez peut-être déjà vu, qui est relativement qui est assez connu. Clairement, j'en ai même parlé dans mes idées cadeaux de Noël. C'est un kit avec deux ampoules assez énormes qui envoient une bonne lumière, qui est relativement fidèle et propre. Ça va. Et qui vient aussi, du coup, avec deux softbox qui se replient, bien sûr. Ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas transporté ça comme ça. Et qui permettent tout simplement, avec, un petit, avec une petite feuille devant de diffusion, de, bah, de, de diffuser la lumière et de la rendre plus douce et plus agréable à l'image. Et le kit contient un sac avec, bah, tout simplement, deux softbox, deux ampoules et deux pieds intégrés pour 70 balles, voire même 60 suivant les moments. Donc c'est vraiment, vraiment pas cher pour ce que c'est. Et vu qu'on va parler d'éclairage 3 points et que bah, dans le kit, il n'y a que deux lumières, on va rajouter dans le panier un petit panneau LED. Le moins cher que vous trouvez, on s'en fout vraiment, ça c'est pas important. 20 à 30 balles et du coup, on arrive à un panier de un peu moins de 100 euros pour vous montrer un setup complet. Il va être temps de commencer, on va ajouter lumière par lumière pour arriver au décor final et je vais vous montrer comment les mettre, où les placer, différentes options, etc. Il y a plein de choses intéressantes à apprendre. Mais avant ça, si vous n'êtes pas abonné, bah, déjà n'hésitez pas à le faire, c'est très important. Et pourquoi pas même mettre la cloche et les notifications. Si vous ne connaissez pas la chaîne, ici on parle de vidéos, on parle de voyages, on parle de projets pro, je vous fais des making of, etc. pour vous montrer les dessous de tournage de pub, de clips, etc. Bref, venez, on est bien. Bon, pour commencer, actuellement j'ai une fenêtre. C'est un luxe que tout le monde n'a pas, et on va partir d'une base où on n'a pas de fenêtre, parce que de toute façon, le problème étant que la lumière du soleil, elle évolue. Et donc si vous tournez et que vous utilisez cette lumière en tant que source principale, sur une heure de temps, elle va évoluer, ça va se voir qu'il y a des changements, etc. Donc autant avoir des lumières artificielles, mais qui sont fixes, où on contrôle absolument tout. Donc déjà, on repasse au bulbe. Le but est donc de commencer par notre source de lumière principale qu'on va appeler la Key Light. J'ai placé ma key light, mais on va peut-être ajuster l'exposition par rapport à la lumière sur mon visage pour que ce soit mieux. L'exposition est ajustée par rapport au spot, mais il y a un petit truc qui change, c'est là la balance des blancs. Et si vous êtes dans un décor comme ça fixe, n'hésitez pas à la garder fixe justement et pas à la mettre en automatique. Du coup, on va ajuster la balance des blancs pour arriver à un rendu un petit peu, un petit peu plus naturel. Bon, tout est un petit peu ajusté, c'est un peu mieux. Alors clairement, il bah, y a juste pour l'instant une seule lumière. Le fond est à peine éclairé, un peu éclairé par ça, ça déborde un petit peu. Il y a ce qu'on appelle du spill, ça s'éparpille un petit peu, c'est pas très contrôlé. Mais bon, on est sur un kit très 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 peu cher et du coup, on fait avec les moyens du bord. Et le but, c'est qu'on va juste faire avec ça. Évidemment, ça sera jamais parfait, mais on peut s'approcher facilement d'un résultat très bon. Donc la Key Light, c'est la lumière principale qui va venir éclairer votre visage. S'il vous plaît, ne la mettez jamais de face. Là, elle est à peu près à 45 degrés sur la, un côté de mon visage. Au final, peu importe le côté, à vous de définir. Et elle est un petit peu au-dessus de moi en tombant, ce qui fait que déjà, ça évite logiquement les reflets. Parce que quand on a des lunettes, par exemple, souvent, il y a des reflets. Et le problème de ces lumières, leur gros défaut, c'est qu'elles ne sont pas dimables. Donc, en gros, bah, tu l'allumes, elle est allumée, tu l'éteins, elle est éteinte. Sur les lumières un petit peu plus avancées, on peut régler la puissance et c'est beaucoup mieux parce qu'on peut vraiment gérer, bah, par exemple, la key light qui va m'éclairer le visage par rapport aux lumières du fond, etc. On peut un petit peu s'amuser avec ça, faire des ambiances plus dark, plus éclairées. Là, on n'a pas des masses de choix. Et si vous voulez réduire un petit peu l'intensité, peut-être l'orienter un petit peu plus loin de vous, mais c'est pas fou. Le point qui est très important pour avoir la lumière la plus douce possible, même avec une lumière qui est très très cheap comme celle-là, c'est de mettre cette source de lumière la plus proche possible de vous, tant qu'elle n'est pas dans le cadre. Là, vous voyez ma main dans le cadre, la lumière est vraiment genre juste, je la touche du bout du doigt. Quoi. Ce qui fait que la source par rapport à mon visage, qui est la principale chose qui est éclairée, bah, est très grande. Le but du jeu, pour avoir une lumière douce sur un visage qui est joli, c'est d'avoir la plus grande source possible. Au lieu de partir d'un bulbe qui est une toute petite source, toute petite, déjà on agrandit avec la softbox. Si je venais à éloigner cette lumière en gardant la même intensité, bah, elle deviendrait par rapport à moi de plus en plus petite et donc de plus en plus dure sur mon visage. Autre chose, euh, vous pouvez éventuellement bah, changer l'angle de la key light par rapport à vous. Là, on est sur un côté du visage beaucoup plus éclairé, là un petit peu plus dans l'ombre. Par exemple, si je la mets de côté, bah, là on a vraiment plus un, une démarcation sur le nez et j'ai un côté qui est vraiment dans l'ombre. Évidemment, plus je viens la mettre derrière, moins elle éclaire mon visage. Donc, personnellement, ma préférence va être de la mettre donc un petit peu au-dessus. Donc là, la lumière vient vraiment d'ici. De la mettre pas à 45 degrés, mais un peu plus sur le côté encore pour vraiment donner un petit côté un petit peu plus dramatique. Donner un peu plus de profondeur à l'image, un peu d'ombre. Ça, c'est la key light, le point 1. Du coup, il y a le deuxième point qui va être la deuxième softbox du kit, ce qu'on appelle la fill light, la lumière de remplissage, qui va en gros venir en fonction de, de ce que vous souhaitez, déboucher un petit peu les ombres. Pour la fill light, il y a plusieurs options possibles. Soit vous pouvez, par exemple, prendre le
utiliser la lumière du jour comme fill light. C'est pas la lumière principale, puisque bah, elle va venir de plus loin, etc. Elle va être moins forte. Le but, c'est vraiment juste qu'elle vienne déboucher les ombres. Bon, vous n'avez pas tous forcément une fenêtre, et on va partir du fait que vous n'en avez pas. Du coup, je ne vais pas tricher, je ne vais pas ouvrir mon volet. Une technique aussi qui n'est pas comprise forcément dans ce kit, mais qui se trouve assez facilement, c'est d'utiliser une surface blanche. Un bout de polystyrène, un réflecteur, peu importe, un t-shirt que vous tendez sur un truc à linge. En gros, si vous avez une surface qui est blanche, de ce côté-là du visage, donc à l'opposé de la lumière, elle va récupérer la lumière qui vient de votre source principale et la renvoyer dans votre douminois. Exemple très très simple, bon évidemment il faut une surface quand même assez grande, mais si je prends ce petit carnet, vous allez voir que si je le rapproche de mon visage, il reflète de plus en plus la lumière et ça vient déboucher un petit peu les ombres. Si vous prenez un bout de polystyrène que vous posez sur le côté, ça va venir un petit peu déboucher. Pas trop, mais en fonction de ce que vous cherchez à avoir comme effet et comme rendu, ça peut totalement suffire. Je viens de placer la deuxième lumière du kit, ce qui va donc être ma fill light. Je l'ai fait d'une façon que je ne suis pas très fan. Elle est un peu plus loin, mais du coup, les deux parties du visage sont quasiment autant éclairées l'une que l'autre. Du coup, c'est un peu plat et je ne suis pas forcément fan de ce rendu, mais ça peut totalement vous convenir. Ce que je vais faire là, c'est que je vais plus l'orienter un petit peu vers le plafond, voire vers, même si vous avez un mur qui est assez clair, si vous la mettez vers le mur, la lumière va... Alors attention à la couleur de votre mur, parce que ce qui va revenir sur vous, ça va être, si c'est un mur blanc, un peu plus de lumière. Si vous avez un mur rouge, évidemment, euh, bah, vous allez avoir du rouge sur le visage. Je vais la mettre plus vers le plafond pour éclairer un petit peu plus le fond et quand même me déboucher un tout petit peu le visage, mais vraiment pas de trop. Logiquement, ça vient me déboucher un petit peu, mais cette, ce côté-là est quand même beaucoup plus éclairé que ce côté-là. Et on récupère un petit peu de lumière dans le fond, c'est pas beaucoup non plus. L'intérêt déjà, c'est qu'il y a une softbox devant l'ampoule et il y a des, un peu de diffusion qui se fait. Ça vient dans le plafond, du coup, ça agrandit encore la source de lumière. Plus moins une lumière est diffusée, plus elle sera dure. Et plus une lumière est diffusée, et plus la source est grande, plus elle sera douce. Donc là, l'idée, c'est que bah, vu que le plafond devient un petit peu la nouvelle source et que ça éclaire un petit peu toute la pièce, bah, ça reste très doux et ça fait pas non plus des ombres horribles sur mes, des éléments de décor. Parce que si vous pointez un spot sur vos éléments de décor, vous allez avoir une lumière qui qui va être très dur et du coup les ombres sont très 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 marquées et c'est pas beau c'est pas du tout ça qu'on veut mes deux spots cheap avec softbox sont utilisés mais on est sur un éclairage 3 points et je vous ai parlé d'un petit panneau LED pas cher alors j'ai un panneau LED de tout pété on s'en fout vraiment c'est pas important idéalement c'est vrai que si vous pouvez avoir un petit pied cheap qui vaut 10 balles à tout casser de lumière pour le poser dessus c'est mieux, mais vous pouvez bricoler, le mettre sur une table à côté, peu importe. Il n'y a pas besoin non plus qu'il soit parfaitement posé. Le but de cette troisième lumière, c'est quoi C'est une backlight, edge light, rim light. En français, ça sonne toujours moins bien, mais un contre. En gros, c'est une lumière qui va du coup être opposée à ma source principale, à ma key light, qui va venir de derrière, venir me faire un petit contour de lumière qui va passer autour de mes cheveux, potentiellement peut-être m'éclairer un petit peu ici aussi, et surtout qui va me détacher du fond et me permettre du coup d'avoir vraiment l'impression d'être plus détaché, plus loin du fond et de ne pas me, me confondre dedans. Euh, bon, vous pouvez prendre des panneaux LED pas chers à pile. Moi, j'en ai un parce que j'avais que ça sous la main. C'est un YN300 de Yongnyo. Ce panneau LED a besoin de batterie, c'est les petites Sony classiques. Donc ça, c'est un avantage, mais c'est un investissement en plus. Donc si on veut rester sous la barre des 100 euros, le petit panneau LED pas cher qui marche à pile, ça fonctionne aussi. Ou même une lumière de chez vous, d'ailleurs, qui est un petit spot. Attention à ce que ça fasse pas du flicker et que ça scintille. Ça peut servir. Le but de cette lumière, c'est qu'elle soit quand même assez dure. Donc, euh, bah, c'est pas grave si c'est pas une lumière de cinéma diffusée, etc. Très jolie. Ce qui peut être intéressant, des fois, c'est de créer un contraste de couleurs. Par exemple, d'avoir une lumière très euh, chaude à l'avant et plutôt froide derrière, ou l'inverse. Ce qui permet de vraiment séparer encore plus. C'est pour ça que là, j'ai mis un petit filtre qui vient avec aussi. J'ai donc rajouté mon petit panneau LED, mon petit contre, donc qui vient me démarquer un tout petit peu le visage. Pas beaucoup non plus, hein. mais ça fait une petite délimitation, ça vient m'éclairer encore un petit peu plus, ça débouche un peu plus, ça rend moins euh, dramatique. Bon, on a notre éclairage 3 points qui est posé, c'est ça notre éclairage type à moins de 100 euros, ok, mais chez vous, vous avez de quoi vraiment améliorer ce setup. Vous allez utiliser ce qu'on appelle des practicals. Je ne sais pas le terme officiel, mais en gros, des lumières de, de décor, de déco, des lumières qui sont chez vous. D'ailleurs, je remercie Sophie de me prêter ce décor. J'ai pris ce décor-là parce que ça change un petit peu. Ça fait plus réaliste qu'un studio Redbox bien éclairé. Là, on est dans une chambre avec un petit bureau qui est relativement bien décoré, quelques affiches et c'est tout. Allumons quelques lumières pour voir un peu ce que ça peut donner. Bon. Le but, si vous le pouvez, et si ça vous intéresse de le faire, c'est de justifier un petit peu les lumières qui sont présentes. Donc cette lumière-là, en gros, n'éclaire rien du tout, clairement. Le petit panneau LED de contre vient à peu près de la même direction et à peu près de la même couleur. Du coup, on a l'impression qu'au final, c'est cette lumière-là qui me fait cet éclairage-là et ça le rend un peu plus naturel, tout simplement. Bah, des trucs pas chers, c'est quoi Des bougies. Petites bougies, 
petite mappon d'illuminé, voilà, de donner, plus vous avez de petites sources de lumière, des petits, même de la petite guirlande qu'on trouve à 2 euros, bah, ça peut ajouter un petit peu de choses, surtout dans, si votre décor est un petit peu dans le flou, si vous arrivez à créer de la profondeur avec ça et avoir du flou, bah, ça va tout simplement enfin, faire des petites boules de bokeh, des petites bokeballs, ça va être joli. Si vous avez des petits, des petits bandolets RGB à la maison qui coûtent pas cher, c'est possible, moi j'en ai pas. Du coup, j'ai pris ce que j'avais de plus proche. Alors, c'est un tube d'un light qui, à lui tout seul, coûte plus cher que tout le kit de lumière utilisé là. Mais le but, c'est juste de vous montrer qu'avec un petit coup d'RGB, on peut vraiment détacher le fond de moi, en fait, tout simplement. Vous allez voir, je me suis aveuglé. Je n'ai pas de recommandation précise de lumière RGB. Il y a des petits bandolets de partout sur Amazon, des petits trucs que vous avez peut-être déjà chez vous, qui coûtent 20, 30 balles maximum. C'est un bonus, mais en tout cas, par exemple, si vous venez, on va prendre une lumière très, très jaune, très orangée, voilà. Idéalement, vous pouvez le cacher. Mais même si je viens faire ça, il va être derrière moi, du coup on ne va pas le voir. Ça, ça va vraiment me séparer encore plus du fond parce qu'il y aura vraiment un éclairage qui ne va pas m'éclairer moi, qui va être caché en plus par moi, donc on ne le voit pas. Mais on, le fond est coloré et ça se démarque bien. C'est un petit bonus si vous avez des choses en RGB. Je vous parlais d'un éclairage 3 points, personnellement je n'ai pas forcément besoin de la lumière de fil, la lumière de remplissage, du coup si je l'enlève, beaucoup plus cocooning, beaucoup plus un peu dark, un petit peu le visage sombre, mais qui est quand même un petit peu éclairé par ça. Moi, je préfère largement comme ça. Et au final, bah, j'ai éliminé 35 euros du budget, donc vous avez de quoi vous acheter un bandeau RGB. Donc tout ça, c'est réalisable avec moins de 100 euros, c'est officiel. Incroyable. Petit conseil supplémentaire, le but pour créer de la profondeur, bah, c'est d'arriver à flouter le fond. Alors, il y a plusieurs techniques, on en parle beaucoup plus en détail dans ma formation sur la vidéo qui vous apprend, vous avez vu le petit placement stratégique, qui vous apprend à devenir un pro de la vidéo sur comment filmer, comment monter. Je vous montre tout en détail sur plus de 10 heures avec plein de bonus. Je vous mets le lien en description, il y a toujours une petite offre en cours via mes liens sur mes vidéos YouTube. N'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse, vous n'allez pas être déçus. Mais les deux idées les plus simples pour créer de la profondeur, bah, c'est déjà de vous éloigner du, du fond. Là, en vrai, il y a peut-être 1m50 entre moi et le bureau, donc je suis un petit peu séparé. La caméra est un petit peu séparée et zoomée. Plus vous allez zoomer, plus vous allez compresser le fond et le rendre aussi plus flou. Peu importe si votre objectif ouvre pas beaucoup, on s'en fout, ça va créer plus de flou. Et plus vous allez être loin du fond, plus ce fond va être hors de votre zone de focus et du coup va être flouté. Donc du coup, ça va aussi indirectement créer de la profondeur. Bon, ça, c'est la version simplifiée. Si vous n'avez pas beaucoup de budget, pas beaucoup de matos, je pense qu'on a fait le tour. Je voulais vous montrer tout simplement que sans avoir trop de sous à investir dans du matériel, eh ben, on peut quand même avoir un setup, un décor joli si vous voulez faire des vidéos, même pour des interviews clients, pour des entreprises, etc. Ces lumières-là, bon, elles ne cassent pas trois pattes à un canard, mais elles valent pas cher et elles ne sont pas non plus toutes petites et toutes moches. Donc même pour un client qui ne s'y connaît pas, ça ne va, va pas paraître cheap, ça va lui paraître quand même relativement pro, etc. Donc c'est vraiment quelque chose que vous pouvez acquérir si vous n'avez vraiment pas de quoi investir dans des lumières. Mais une chose importante à retenir vraiment, avant peut-être de penser à changer de boîtier, changer d'objectif, toujours avoir plus, peut-être juste regarder pour acquérir de lumières ou améliorer les lumières que vous avez déjà et apprendre à les utiliser aussi. Mais c'est vraiment ultra important et comme quoi avec pas grand chose, on peut faire des trucs plutôt stylés. Donc euh, voilà, juste garder cette idée en tête. Aujourd'hui, je tiens quand même à vous faire gagner un petit truc, ça va être un tirage photo en 20 par tranche. Je le fais de temps en temps, vous le savez. Et pour participer, c'est extrêmement simple. Il vous suffit de liker et commenter cette vidéo en donnant votre avis. Bah, sur ce setup, sur des idées de vidéos de ce style. Bref, un petit commentaire. Ne mettez pas un commentaire qui dit juste « wesh » parce que ça, c'est bon, ça va pas. Et évidemment, n'hésitez pas à me suivre sur mon Insta qui apparaît juste ici pour avoir le tirage au sort que je ferai sur mon story d'ici une semaine. Et puis tout simplement à partager la vidéo avec vos amis sur vos réseaux parce que c'est la chose la plus simple à faire pour m'aider, me soutenir et bah, aider cette vidéo à être vue par plus de monde. Bref, j'en ai fini. Portez-vous bien et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.